<laughs> yes! Thank you, Lord! Thank you sa asawa ko. Thank you sa mga tao na sumuporta. Mga fans. This is it. Matagal ko nang pinapangarap to ever since nag-unbox si Mateo Yudicelli kasi ayaw ko. Gusto kong mabigyan ng justice ang isang unboxing ng isang PS5. Matagal na daw niyan, baby. Bakit ngayon ka lang mag-unbox? Well, syempre. Ang mahal kaya. Ang mga kabili lang ganito na murang-mura lang. Guys, walang SRP price na binibeta ngayon. Well, actually, meron pero ubos agad. Sobrang hirap ako na isang PS5. Pero ang tanong, saan nabili? Nabili ko siya sa Game Hub, sa Facebook, kasi parang few days ago, naghahanap talaga si Vince. Nag-emote na siya na gusto niya makabili. So talagang hinanap ko talaga siya at saka talaga naghukaya ko kung saan man pwedeng hukay at hanapin sa sulok ng Facebook, sa carousel. So, nakahanap din ako and finally, it was possible ihinatid sa amin nung weekend, kung nasan man kami nung weekend. Guys, sobrang bait nila, at saka sobrang professional kasi nga, ini-English ako. Kachat ko siya, nag-English siya. Sabi ko, hindi ko na kayang mag-English. Sabi ko, pwede ba mag-Tagalog na lang? Tapos yun, nag-Tagalog na siya. So, thank you sa inyo sa isang smooth transaction na nice. napasaya ko si Vince sa aming 6-month wedding anniversary. Anong sinabi mo? Sorry, wedding anniversary, man. Sorry. Thank you, Game Up. Love you. Love you, love you. Love you, Game Up. <laughs> <laughs> mm. Bye. Bye, babe. Hosta na. Meron pa siyang libreng controller and a couple of games. Thank you so much. Sobrang generous naman ng seller. Okay, so bago to, syempre maglalaro dito, no? Unbox mo natin. I'm pretty sure na parang yun yung aking unboxing video nito doon sa Tagaytay. Pero this is the official unboxing dito sa aking studio. So, you have to watch this kasi mas high quality dito. Okay, so ito yung box, no? Sa mga hindi nakaalam, ito yung pinaka-latest na console ni Sony. But not just any console. This is the successor to the most popular, most successful console, si PlayStation 4. This is by far the biggest console released in the market today. Tama-tama guys, box pa lang malupitan. Ganyan ang itsura ng PS5. It's like a air purifier look. Ayan yung controller niya. In terms of tech, no, this is a generational leap. no. Malaking lundag from the previous generation. Masyadong high tech. From the CPU, the graphics. Guys, SSD na yung gamit niya. Hindi na siya traditional na hard drive. Gone are those long loading times. Ito yung masayang mo talaga na matindi na ang graphics once you've played with it. Pero yes, unbox na natin. No? Kaya niya daw hanggang 8K Resolution and graphics 4K at 120 frames per second. Wow! San ka pa? Meron siyang HDR. Guys, ang okay kasi sa PlayStation, hindi lang siya game console. Pwede na rin siyang Blu-ray player. Meron pa siyang App Store. Pwede ka mag-install ng Netflix. At guys, ang bilis ng Netflix ito. I've seen it in other reviews. Play like never before. 825 gigabytes SSD yan. It's over. So natin na. Here we go. Ito na siya. Grabe ang special ng box. Box pa lang. Matindi na. Malupitan na. And the first thing na makita mo dito is meron siyang mini box. Malaking mini box. Ito na siya, the mini box. Inside are, boom, the DualShock 5 controller. Oh my God. White na white. Napakaganda, napakaya tech na dating. Yan ang design. Wow, ang ganda. <sighs> Amoy, PS5. Amoy, hindi galing sa scalper. Amoy, legit. Next is yung power cable niya. Mahaba yan, guys. And of course, ang kanyang HDMI cable. Ito ay HDMI 2.1 cable, ha? Can support up to 4K 120Hz refresh rate. Hindi mo na kailangan bumili ng cable. Kasama na siya sa box. Ang kailangan mo na lang ay TV na mayroong 120Hz. Ayun. Ito na yung platform. Ooh. Ang stand niya. Kakaiba. Pwede mong ikot-ikutin. Ayan siya. Very nice. At andito pala yung kanyang quick start guide. Isang booklet. Napakalaki. Napakaraming pwede mong makita dito. Meron siyang per language. And meron pa siyang safety guide. Para hindi sumabog ang inyong PS5. At ayun lang yung naman ng mini box. And now, for the main event. The star of the show. Si PlayStation 5. Na, wait lang ha. Uh, wow. Oh. Napakalaki parang PC. Console pa ba to? Sobrang laki na ba ito? Massive, massive. Wrapped in nice packing paper para hindi magasgas yung console. Yes, here it is. Ayun na siya. Pristine condition. The massive, the elegant, the powerful PS5 in white color. Of course, syempre ito yung base. Napakalaki. Lalabas ko lang dito yung PS4 ni Tech Prince. Ito na siya. What? Napakaliit naman in comparison. Nagmukhang David si PS4. Dati siyang gulayat. Ngayon, si PS5 na. Actually, it's been years since the PS4 has launched and marami na siya mga variants. May mga PS4 Slim, PS4 Pro. Ito yung Slim version. So, mas maliit, mas manipis. So, ibig sabihin si PS5 magkakaroon din ng ganun. PS5 Slim, mas manipis, mas maliit. But just to show you how big the difference is between the two, 
Not bad, I guess. It's not even close. The first impressions no sa design ni PS5, just like what the memes say, mukha talaga siyang air purifier. Kapag tayo ito, no? Mukha siyang air purifier. This was actually made to stand up. And I think that's a problem, no? May mga spaces talaga sa bahay na hindi magkasya yung ganitong klaseng kalaking device. It's quite big talaga. Pwede rin naman siyang ganito. I've seen it based sa kanyang box. Pwede rin ganito. Pero <laughs> gumaganyan siya. <laughs> Maalog. So, the best talaga is nakatayo siya. Parang air purifier mode. Meron naman siyang stand. So, tagay lang dyan. And slide it up. And there you go. Meron ka na stand to protect the ilalim part of the PS5. That's a perfect match. Pero still, it looks really, really massive. Pero compared to a true desktop PC, ito pa rin ay mukhang elegant. Maganda yung curves niya. Sexy siya tingnan. Parang alien yung kanyang design sa harap. Yun ito. Meron siya yung parang pag ganun na curve. Oh, by the way, the whole console is plastic build. This is plastic. Itong white part na to. And plastic rin itong black part na to sa gitna. Only difference is that matte finish itong sa labas, itong shell niya, and glossy finish naman yung sa gitna. At guys, kung mapansin nyo, meron siyang mga ventilation sa side, yung kanyang cooling system, no? It is all over the black part of the PS5. Pati sa likod din, may mga parang grills. That is to take out the heat from the system. Kailangan talaga yan, baka, especially sa 4K gaming, may talaga yun. So, they came out ready for this. Na para sa akin, yung PS5 is okay lang na ganito kalaki. I mean, may improvements naman in the future if you wanna, you know, buy the smaller, slimmer version of the PS5 pwede naman din yun. But the way I see it, a console talaga is pang bahay lang. It's not really a mobile device. It was really intended for home use. So it's really okay. Basta may space ka lang. Yun na naman. It's got Sony branding all over it. Like for example, itong white part na to. Sa may shell. And meron pa siya yung parang Sony logo dito sa harapan niya. And that is actually pretty much it. Wait, what is this? Guys, wag nyo siyang ihihiga. Nagkakaroon ng discoloration or damage or scratch sa mga parts na napipressure. So best talaga, naka-stand up siya na ganito. Ito naman yung tura ng controller. And as you can see, it is actually quite big no, compared to the old PlayStation controller. Ito nga pala ay PS4 controller. And see the difference. Napalaki ng DS5 controller. This is the DS4, DS5. Meron sila mga similarities like the left stick and the right stick right there. Analog sticks. They also both have shoulder triggers. Medyo magkamukha din. Meron sila yung parang interactive pad, no? Touchpad. Dito sa gitna. Mas malaki lang sa PS5. Yun lang, nag-iba yung shape ng DS5 talaga. It's a different shape. It looks like a boomerang. Pwede mo siyang boomerang. Ito naman. The DS5 controller in the PS5 actually is a step up in terms of the overall look ng isang console. I think compared sa mga old consoles, this is like a... Alam mo yun, kapag ka nakita mo sila, parang uy, wow. Sobrang wow, pa high tech talaga. Wow, high tech. Ito yung PS4, no? Kamuha pa rin yung PS2, PS1 controller. May huwag pa rin siya sa mga lubang versions ng PS controller. Ito PS5 talaga, medyo iba na yung itsura niya. Now, of course, si PS5 ay may dalawang version. Meron siyang disc and meron siyang digital variant. Nasa akin ngayon ang uh, mas magandang version si disc version. Nakaiba lang, meron siyang disc drive dito. Which is, kung meron kang mga games na physical, like this, pwede mong insert dito and makalaro agad. Pero beans, di ba mas mahal yan? Well, that is true. Siyempre, may extra hardware. Well, actually, ako, okay na naman ako sa digital version kasi mabilis yung aking internet. The only problem lang, no, sa mga tao na hindi mabilis yung internet nila, kapag nag-digital kayo, baka lang matagal yung inyong download. Kasi one game, on average, isang PS5 game ay umabot ng 80 gigabytes. What? Install nyo yan sa inyong hard drive. I think mga ilang games na yung pwede nyo malagay dito na siguro mga 7, 8 games if bumili ka ng mga disc version nako. Andito halos lahat yung games. So, you won't have to download a lot. Sa digital talagang maubos ang inyong hard drive. Yun na naman. That's why I chose the disc version. It's the better version. Yes, a little pricey pero still the better. Actually, sinuwerte lang ako talaga kay Shang. Napili niya yung disc version at kung ako sa inyo, bumili na ng disc version, promise, you will thank me later. And by the way, let's cover the ports right here. Meron siyang USB Type-C port sa harap and USB Type-A. Sa likod naman is yung kanyang uy, merong Kensington lock dito para hindi manakaw ang inyong PS5. Meron tayong dalawang USB Type-A dito. Isang LAN port. Kailangan yan for better connection sa mga online games. And HDMI 2.1 enabled port. That is quite rare. Kahit yung may mga laptops walang ganyan. Gaming laptops. Pero si PS5, ready and ready na siya for the future. And also the power port. Ito na. So, game tayo. Ito natin. Una natin yung PS5 natin. Ito yung power button. Andito lang. 1, 2, 3. May sounds. Ayun o. Yung fan o. Wow. Wow. Paano na tong TV to? PlayStation 5. It's game time. This is the moment talaga no? in a gamer's life. Para siguro sa mga kabataan ngayon, no? Nung no, nag-e-start pa lang na ito yung first console nila, syempre, hindi ganun kalakas yung impact. Pero sa mga tulad ko na millennials, nanggaling kami sa pangat na graphics, guys. So, kailangan i-feel na we're in the next gen na. Yun na! Woo! Actually, yung mga games na ako nilagay dito. And let's try out yung uh, Astro, ha? Ito yung free game demo ni ano, ha? Sony, ha? Free game to. Pero, napakalupit ng graphics, napakalupit ng gameplay. Nag-vibrate na, oh! Vibrating, man! 
Woo! Wow! Napakaganda ng graphic! Oh my goodness! Whoop! Ay! Ah! Oh, eh, Arto daw, Arto. Oh. Galing na. Ito guys ha. Wow. Posibili yan sa PS5 controller dahil marami na siyang bagong gadgets like uh, accelerometer, mga kung ano na pa. Mas advanced na vibration system, haptic feedback. Pero guys, grabe talaga. Graphics pa lang. Alam mo na, pang PS5. Walang ganito sa PS4. Kung pansin nyo, hindi siya 30 frames per second, 60 frames per second na to. Oh, namatay. Balik agad. Walang loading. Boom! Ay! Ba naman? Guess what this game is? 60 frames per second sa console. Genshin Impact. Dug, dug. Hindi ko alam kung bakit daw makalagin na sa progress ko sa ano, mobile. Nag-start ako sa una. Ano magawa ng paraan? Ganda ng graphics. Walang lag. Wow! Yun! Actually, highly recommended ko to, no? In terms of graphics. Napakaganda ng graphics. Yan. So, guys. Gusto ko lang pa sa inyo kung gano'ng kabilis mag-load to, ah. Compared sa cellphone. Ako, wala sinabi yung cellphone. Dahil meron siyang SSD. Check this out. Oh! Tapos agad! Napakabilis Napakabilis Actually, hindi na naman game console itong si PS5 Since sobrang advanced na niya Pwede pa siya maging Blu-ray player Pwede pa siya isang media player Guys, meron siya sa rin Play Store Which is a PlayStation Network At doon, meron YouTube, Prime Video, Netflix, Disney Plus Mapag-install ako niyan Start Oh, Jujutsu Kaisen, meron pala oh May Jujutsu Kaisen na ka Wow, bilis Oh, yun na, bilis The Nation Woo Ito natin, pinakamabilis na Netflix experience in the world. Well, actually, sa sobrang powerful ni PS5. Ulti mo sa kanyang home interface. Napakabilis na mag-navigate. Ayan. Sobrang suwabe. See that, guys? Sa PS4, naglilag pa yan. Pero sa PS5, halos wala. Get that. Puna tayo sa... PlayStation Store. Papakita agad halos lahat. Uy, bibili ako nito. And bibili ako nito. Lapit na. Premium Edition. And may mga games na rin dito. Pwede ka pumili. Parang cellphone lang guys. May app store na siya. Buy anytime just using your credit card. And by the way, napasin nyo ba na totally wireless na yung experience ngayon? Wala nang uh, wire wire. And dahil advanced na yung kanyang wireless technology, walang lag guys. Napakabilis ng response time. Perfect na perfect for esports. I think magde-develop na yung kanyang esports games dito kasi nga maganda na yung response time ng controller sa TV. Speaking of esports, NBA 2K 21. Bumili ako kasi may pera ako. Oh na guys, check this out. Napakabilis. Boom. Play now. Oh, puta ka dun. Quick play. Yan ang advantage na merong SSD. Tignan mo naman agad. Tignan mo yung graphics. Well, actually, naka-optimize naman siya for console graphics. I don't think yung graphics ay the same level as isang PC graphics, no? Nakita ko yung uh, PC version nito, mas malupit pa rin yung graphics niya. Pero, as a PS5, naglalaro siya sa 60 frames per second, consistent. 60 FPS na, guys. Oh! Ako yun. Actually, guys, yun na naman. This was a super exciting moment para sa akin. Matagal ko na kasi gustong maglaro talaga ng PS5. And finally na, provide sa akin na siyang yung PS5. Ito ka pala ay unboxing lang ni PS5. Kung gusto makita ng full review ng PS5, let me know, guys, in the comments below. Nagawin ko yan para sa inyo. Kasi mas marami pa ako kailangan malaman dito. Mas marami ako pa kailangan games na may laro para malaman talaga kung okay yung PS5. But then again, sobrang mahal pa rin niya sa market ngayon. And uh, I don't think you will get the opportunity to get a SRP price. Sobrang hirap talaga guys. Puro scalpers ang nakakuha ngayon. And mostly, kumukuha sa scalpers. But, ayun nga, sabi ni Shang, meron naman si GameHub. Doon siya kumuha. Mura lang yung presyo doon. And, uh, oh, check it out. Thank you, GameHub. And for more videos just like this, kung gusto mo pa ng mga consoles, reviews, accessories, mag-subscribe ka lang. Hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. Well, it's Vince, and you're watching Unbox Ladies.